स्पीक योर हार्ट विद समीना पीरजादा में मेरे आज के मेहमान हैं आगा अली एक अदाकार हैं सिंगर भी हैं लिखते भी हैं लेकिन मैंने सुना है कि वो बहुत गुसीले हैं आज जानेंगे कि क्या वाकई उनको बहुत गुस्सा आता है या उनके अंदर एक बहुत ही प्यारा इंसान भी छुपा हुआ है आइए मिलते हैं आगा अली से Thank you so much. <laughs> It's a pleasure that. to have you on the show. It's a pleasure to be here. Yeah. I love your show. मैंने इतना सुना है, इतनी सारी बातें सुनी हैं। आज वो सारी बातें कर लेंगे हम। हाँ। सब। मगर सबसे इंटरेस्टिंग बात पता क्या है? मैं क्या? I'm looking at you. Yeah. और मुझे आगा से कंदर याद आ रहे हैं। Oh. I've, you know, मैंने उनके साथ बड़े जबरदस्त दो plays किए हैं। जी मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। I've seen you with him. Uh, और आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं आज भी और आई थिंक यू एंड माय फादर मेड अ फैंटास्टिक ऑन स्क्रीन कपल है ना आई लव यू कपल विद उस्मान सर एज वेल बट जस्ट ऑन स्क्रीन नहीं नहीं आगा सिकंदर के साथ भी हमारा एक बहुत जबरदस्त आई थिंक वर्किंग रिलेशनशिप या या फाइन एंड एंड इट वाज वंडरफुल ही वाज अ गुड आई थिंक कॉलीग ही वाज वंडरफुल वर्किंग विद गुड टू हियर थैंक यू ओके okay, सो so चलो शुरू करते हैं तुम्हारे बचपन से जी हाँ बचपन कहाँ पैदा हुए लाहौर में लाहौर में पैदा हुए और यू हैव अ सिस्टर यस आई डू हैव अ सिस्टर यंगर सिस्टर एंड आई वाज़ अ सेकंड चाइल्ड मेरे से बड़े भाई अली सिकंदर साहब uh, बहुत सारे लोगों को पता है हेल्दी से एक एक्टर है राइटर है और uh, उसके बाद मैं आया दुनिया में फिर मेरे बाद मेरी बहन आई दुनिया में तो बहन का क्या नाम है नफीसा नफीसा नूर सिकंदर अच्छा तो फिर yeah. अपने नाम के साथ आगा लगाया और सिकंदर क्यों नहीं नहीं माय ब्रदर इज आल्सो आगा अली सिकंदर आई एम आगा अली अब्बास एंड माय सिस्टर डजेंट आई थिंक गो फॉर आगा फॉर सम रीजन अच्छा बट शी विल ऑलवेज बी आगा एज वेल बट मुझे थोड़ा ज्यादा एसोसिएट करना था इस नाम से मैं uh, और मेरा भाई दोनों क्योंकि इंडस्ट्री में तो I think I don't know बचपन था या क्या था बट वी वॉन्टेड टू हैव आर फादर्स नेम विद आर नेम सो आई टुक आगा एंड ही टुक सिकंदर सो दैट्स आगा अली एंड अली सिकंदर सो सो पता नहीं क्यों बट दैट्स हाउ ही कैसा बचपन था क्या याद है बचपन बहुत टफ था मैं बहुत सारे शोज में कहता हूँ कि ऐसा था वैसा था वैसा था पर जो मेजरली मुझे याद है वो ये है दैट आई वॉज अराउंड फाइव फाइव एंड हाफ जब मेरे वाल साहब की डेथ हो गई और uh, फिर बहन uh, कितनी बड़ी थी शी वॉज uh, एक साल की थी शी वॉज जस्ट ईयर ओल्ड एंड एंड माई बड़ा भाई वॉज बट एट तो सो प्रैक्टिकली अम्मी ने पाला है एंड और क्योंकि हम एक और घर में रहते थे और वालिद साहब की डेथ के बाद हमें फिर नाना के घर में शिफ्ट होना पड़ा और फिर हम वहाँ करीबन पाँच छः साल रहे फिर एक और घर में शिफ्ट होना पड़ा फिर वहाँ करीबन तीन चार साल रहे फिर एक और घर में शिफ्ट होना पड़ा फिर वहाँ तीन चार साल रहे फिर एक और घर में शिफ्ट होना पड़ा तो मैं कोई आठ घरों में रहा हूँ अपनी बाईस तेईस साल की उम्र तक तो आप कह लो कि जब जैसे ही लगता था कि ना दिस इज़ माई हाउस एंड कम्प्लीटली एसोसिएटेड विद द मोहल्ला एंड विद द पीपल एंड तो फिर शिफ्ट करना पड़ता था बिकॉज वालिद साहब की डेथ के बाद थिंग्स वर गुड एस जब तक नाना जिंदा थे अनायत हुसैन भट्टी साहब वोड फैंटास्टिक ह्यूमन बींग ही वॉज सो ही बिन ही वॉज देयर थिंग्स वर वेरी नाइस वसीम अंकल वॉज यू नो सपोर्टिंग अस एंड वी वर स्टेइंग इन दर हाउस बट देन आई थिंक आफ्टर हिज सेकेंड मैरिज ही वॉट टू ऑक्यूपाइड विद हिज ओन लाइफ एंड वी वर ऑल्सो ग्रोइंग अप एंड डेन नो वट टू डू द एजुकेशन वॉज वेरी लाइक कभी स्कूल जा पाते थे कभी दो महीने स्कूल ही नहीं जा पाते थे तो तो इट वाज इट वाज टफ इट वाज आई रिमेम्बर आई कूड रिलेट टू एनीथिंग क्योंकि मुझे लगता है कि मैं शायद कजन्स के साथ भी ज़्यादा जले नहीं कर पाया क्योंकि उनके लिए बहुत मुश्किल था एक और फैमिली को अपने घर में जगह देना और उनको अपनी डेली लाइफ रूटीन का हिस्सा बनाना और जो गेम वो छः लोग खेलते हैं वो गेम अब आठ लोग खेलेंगे Uh, तो उसमें काफ़ी और मैं थोड़ा सा आई डों मैं अपने आप में थोड़ा uh, हीरो था तो मुझे लगता था कि नहीं तो नहीं एंड दिस वेरी टफ दैट्स वो सा 
तो क्या याद है पहली पहली मेमोरी ऑफ योर फादर इंतजार याद है मुझे टू बी ऑनेस्ट बिकॉज मेरे वालिद साहब ने हमें बहुत बहुत ही मोहब्बत से फिल्मी अंदाज में पाला था ही वॉज वन ऑफ दोज फादर्स दैट यू वुड नेवर एक्सपेक्ट यू कुड एक्सपेक्ट एनी थिंग फ्रॉम हिम कि अगर आपने कभी उनको जैसे एक बार हमने ऐसे ही कह दिया कि कन्वर्टेबल गाड़ी जिस गाड़ी की छत नहीं होती वो बहुत अच्छी होती तो तीसरे दिन वो गाड़ी घर में आ गई और आई रियली लाइक डॉग्स आई हैव आई स्टिल हैव थ्री ऑफ दैम एंड आई हैव टू शेपर्ड्स इन अ पग तो वो मेरी आदत भी वाले साहब से आई सो ही जिन प्रोड रशियन डॉग घर पे और सो सो ही वॉज लाइक दैट और फिर वो एकदम से सब ऑफ हो गया तो कुछ समझ नहीं आया बहुत अरसे तक के अभी कभी क्या करेंगे अभी इज नो तो कैसे बचे थे खामोश बिल्कुल नहीं अलग से या नहीं मेरे या शरारत करने वाले मैं कोशिश करता था शरारत करने की पर उतना अटेंशन नहीं मिलता था जितना पहले मिलता था क्योंकि माय मदर आल्सो वाज वेरी यंग एंड उनके लिए भी वो सिचुएशन संभालना आई थिंक वो खास आसान नहीं होगा इतनी यंग एज में शी वॉज बड़ी थर्टी फोर वन माई फादर डाइट सो आज कल की उम्र में हेरोइन बनते हैं तो तो वो सब काफ़ी आई नो आई थिंक एवरीबॉडी वाज जस्ट टू कंफ्यूज इन अपनी अपनी लड़ाई में थे डू रिमेंबर द फर्स्ट गिफ्ट ही गिव यू पहला तोहफा जो दिया वो याद आई रिमेंबर आई द पहला तोहफा मुझे याद है दैट वाज अ वॉकी टॉकी वेरी बॉट मी ऑन माय थर्ड बर्थडे एंड और उस वॉकी टॉकी पे पहली बात भी मैंने उनसे ही की थी खरीदने के बाद आई सेट डाउन इन द कार एंड ही वाज एट द शॉप सो ही गिव मी दैट वॉकी टॉकी इन सेट गो इन सेट इन द कार एंड हम बात करेंगे सो सो वो बात की मैंने उनसे एंड ही वॉज ही वॉज अ ग्रेट गाय ओवरऑल अ ग्रेट गाय नॉट जस्ट माई फादर ही वॉज अ फैंटेस्टिक हजबेंड फैबल सन द मोस्ट चार्मिंग पर्सन दैन आई एवर नोन सो उनको रहना चाहिए था तो क्या किया इसने बहुत मतलब एंगर आ गया पर्सनैलिटी में वालद की जरूरत जब पड़ेगी तभी मुझे वैल्यू आएगा कि जब बाप नहीं होता है तो क्या क्या होता है जब वो मेरे करियर में आके हुआ जब मैंने कॉलेज ऑफ इज वेरी गुड स्टूडेंट मैंने थर्ड ईयर फोर्थ ईयर ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप पे किया और बिल्कुल पैसे नहीं थे पढ़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं थे मेरी माँ जी ने मुझे कह दिया था कि जाओ भी पढ़ सकते हो तो पढ़ लो नहीं तो हाँ। काम वाम करो और सत्रह साल की उम्र में मैंने जो पहला काम किया था दैट वॉज पैकिंग डी वी डीज सौ पीसेज रोज के एंड आई यूज टू गेट मूवीज टू वॉच फ्रॉम द सेम वीडियो सेंटर बिकॉज आई हैड नो मनी टू पे द गाय सो आई यूज टू पैक हिज डी वी डीज एंड दिस वॉज वेनावर सेवेंटीन एंड मैं फिल्में देखने का बहुत शौकीन था तो इस तरह मुझे वो मूवीज मिलती थी देखने के लिए सो और नन्ना अली क्या सोचता था क्या ख्वाब देखता था यू नो ठीक है टू बी माय फादर टू बी हिम आई थॉट ही लेफ्ट टू अर्ली आई यूज टू ट्राई आई जस्ट वांटेड टू बी जस्ट वांटेड टू बी हिम माय ओनली आई डोंट नो माय ओनली गोल वाज टू टू पी आई वांट आई वांटेड पीपल टू से दैट ही इज हियर ही इज नॉट गॉन ही इज हियर ही इज Still part of the industry, he's still doing great. Aga Sikandar is is here. He's not gone. So, so that's why I'm here, probably. So, पहली चीज क्या की थी? पहली चीज as an as as, uh, as an artist क्या की थी? As an artist, okay. I started hosting. I was Achoo. I used to go to concerts and and stuff like that. So it was one time this uh, producer from PTV spotted me and said that you know hosting करोगे and I said yeah. तो theatre में कैसे गए थे? College में. When I was in uh, my graduation arts में तो वहाँ theatre होता था. तो शुरू में ही I became the general secretary of the dramatic society and then. Uh, I, our own theater team used to make plays. Then I worked with Ajoka once only, and uh, then Hasib sir, our one, uh, is now acting too. Hasib Khan. So, his uh, theater group was with him. Then I worked with him. But I was a little lucky in this case because when I was doing my third theater play, I was with him. So, 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 I was with him. तो वो तो कभी चली नहीं टेलीफिल्म बट बिकॉज ऑफ द टेलीफिल्म आई गॉट अ प्रोजेक्ट कॉल सतरंगी फवाद एंड एंड ऑल दीज पीपल 
तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा बट आई डेंट नो एनी थिंग जस्ट अ वेरी वेरी न्यू एक्टर एंड फवाद वॉज अ स्टार एंड इज अ ग्रेट वर्किंग विद हिम इज अ ग्रेट गाय लेकिन फिर चीज़ें ख़राब हो होती गई आई हैड नो सपोर्ट एंड आई एक्सपेक्टेड एवरीबडी टू बी विद मी बिकॉज माई फ्रादर्स फ्रेंड्स आई जब मैं इंडस्ट्री में आया तो मुझे लगा कि और कुछ नहीं तो एक एक वेलकम तो मिलेगा बिकॉज लाहौर में मुझ पर बैन लग गया था यासीन मलिक साहब एक यू पी ए के कोई हेड होते थे यहाँ पर बल्कि मैं चाहूँगा ये लोगों को पता चले कि कैसे होते हैं ये काम सो यूनाइट प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन जो यू पी ए है लाहौर का उस वक्त उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू देखा अंग्रेज़ी में और अंग्रेज़ी भी वो खास समझ नहीं पाते थे जिसमें मैंने कहा कि यंग लोगों को आगे लाना चाहिए और डायरेक्टर्स पुराने जो हैं उनको प्रोड्यूसर्स जो पुराने हैं उनको चाहिए कि वो यंग डायरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करें लाइक इट हैपन्स इन इंडिया एंड लाइक इट हैपन्स इन ऑल दी अदर इंडस्ट्रीज़ तो वो पता नहीं क्यों उनको बहुत गुस्सा आ गया मेरे पे और ओवर उन्होंने मेरे तीन प्रोजेक्ट्स जो मैं कर रहा था वो सब एकदम से गायब हो गए और आई हैड टू पे बैक माई एडवांसेज एंड आई हैड लिटरली हैड लेफ्ट विद फाइव हंड्रेड एंड सेवेंटी रुपीज़ इन माई अकाउंट और मैं बिल देता हूँ घर के रन द फैमिली जोन अब सो इट वॉज आई वॉज जस्ट सडनली ट्रैप इन सच अ बैड सिचुएशन एंड आई डेंट नो वट टू डू एंड आई वॉज क्राइंग एंड आई नॉट टेलिंग द फैमिली वज गोइंग ऑन एंड आई डेंट नो वट टू डू और लाहौर में मुझे कोई काम नहीं दे रहा था I went to Karachi with those 570 rupees in my pocket and stayed with my friend for about six months. Then um, no work. Who are you close to? बड़े भाई से या बहन से? भाई से. अच्छा. भाई से. बहन से. I'm very close, but हाँ. still again, I think professionally, because हम लोग एक ही field में. हाँ. I tell him everything, and he tried his best. A uh, couple of more people tried their best, but Yasin Sir was not ready to. Allah उन्हें जन्नत में जगा दे अच्छी वाली अब तो वो यहाँ है नहीं. Uh, but uh, but I was just devastated. So I had a friend in Karachi, and that's how the whole journey started. Lahore se chapter khatam ho gaya in 2011, and I went to Karachi with those 570 rupees in my pocket and stayed with my friend for about six months. Then um, no work, or me Karachi me logon se mil raha hu. और आबिद अली साहब को मैंने इनफैक्ट मुझे किसी ने कहा कि उन्होंने तुम्हारे वालिद के साथ इतना काम किया है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उन्हें पता चले आई कॉल्ड हिम सो ही सेड दैट कल कॉल करो आई टेल यू और आप सो हैप्पी गया चलो कोई काम मिल जाएगा अभी चार पैसे घर भेज दूंगा यार तो अगले दिन उन्होंने फ़ोन करके बोला अभी तो कुछ नहीं है अभी फिर मुझे कॉल करना तो इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं आई नॉट सेंग दैट आबिद साहब इज़ अ बैड पर्सन एनी बट ही जनरली डेंट हैव एनी थिंग फॉर मी एट दैट टाइम तो बस दो साल बहुत ही बुरे कटे दैन आई हैड टू मूव टू अ बेसमेंट जहाँ सौ रुपये डेली का किराया था और इज़ नो टेलीफोन सिग्नल नो गद्दा नथिंग एंड आई स्टे इन देर विद अ ड्रीम के एक दिन मैं हीरो बन जाऊँगा और दे वॉज लिटरली नो वन कॉलिंग मी दैट टाइम एंड आई गॉट सराइस एंड विद इन अबाउट अ मंथ I had 700 more than 700 blocks on my body bleeding patches. and patches and they were bleeding and and you know the peep and scratch eh mai bhi sochu ke matlab abhi to maut ka waqt aa gaya hai kahani to khatam ho gayi hai abhi kuch bachega nahi kyunki the first doctor that i went to was in zaudi hospital karachi and she told me Stop wearing clothes because you're probably allergic to the fabric. Stop eating meat because you're probably allergic to the meat. Stop doing this. Stop doing that. Stop going out. Stop going to the dust. And I was a person in a room, just having a towel all around me, always just cleaning my और माँ को नहीं पता body नहीं और और तीन महीने तक मैं लड़ाई करता रहा यहाँ पे और देर वॉज ओनली वन प्रोजेक्ट दैट आई वॉज डायरेक्टिंग आई फाइनली गॉड अ प्रोड्यूसर एंड यू लाइक मी एंड देर वॉज अ प्रोजेक्ट गोइंग ऑन वॉज डायरेक्टिंग इट एंड ऑल्सो सिंगिंग इन इट दर वॉज अ ड्रीम कम टू दर वॉज अबाउट टू हैपन बट दैन बिल्कुल जब मुझे लगा कि नाउ द स्ट्रगल इज ओवर एंड आई एम गोइंग टू मेक अ नाइस बिग डेब्यू इन द इंडस्ट्री तो सराइस इज हैपन टू तो तीन महीने के बाद आई वेंट बैक होम और नो डॉक्टर कुड क्योर इट मैं आठ महीने अपने कमरे में रहा और वज़न बढ़ गया फुल और आई वॉज ऑलवेज ब्लीडिंग सो आई डोंट नो कि मतलब मैं कहीं बाहर नहीं जा सकता था मैं किसी को अपने कमरे में नहीं आने देता था फैमिली अपसेट कुछ समझ में नहीं आ रहा और 
आठ महीने के बाद एक डॉक्टर मुझे कहीं मिले एंड uh, उन डॉक्टर साहब ने फिर मुझे पता नहीं कौन कौन सी दवाइयाँ दी लगाने के लिए सर इट वॉज फोर टाइम्स अ डे आई यूज टू अप्लाई माई मेडिसिन दैन वॉश इट दैन अप्लाई इट अगैन माई स्कैल्प वॉज ब्लीडिंग माई मतलब कोई जगह छोड़ी नहीं थी इस बीमारी ने मुझे जकड़ने के लिए uh, और मैं यहाँ तक के सिर्फ आई एक्चुअली थाट दैट इट्स ओल्ड दे कैंट बी एनी कम बैक फॉर मी बिकॉज एक तो मैं पहले ही नहीं अभी कोई डेब्यू शेब्यू अच्छा हुआ नहीं है दो तीन चार ड्रामे किए थे जो ज़्यादा नोटिस भी नहीं हुए एंड देन देर इज़ नो बडी वेटिंग फॉर मी आउट दर देर इज़ नो बडी यू नो उसके आ जाओ हम वेट कर रहे हैं कोई फ़ोन नहीं आ रहा है कोई कुछ नहीं आ रहा है एंड मैं पहले ही लोगों तक पहुँच नहीं पाया था उससे पहले ही आई वॉज जस्ट पुल बैक सो बैड तो टू थाउजेंड एंड थर्टीन में दो साल पैसे ही लड़ता रहा दो साल तक कहीं बाहर बाहर नहीं गया घर पे ही डॉक्टर पे डॉक्टर से घर पे यहाँ तक कि कभी कभी मुझे खुद जाना पड़ता था अकेले सो वी यूज़ टू गेट एन इंजेक्शन माई बैक एवरी डे सो आई यूज़ टू ड्राइव माई सेल्फ टू द डॉक्टर गेट इंजेक्टेड एंड देन ड्राइव लाइक दिस एंड कम बैक होम एवरी डे फॉर अ मंथ तो वो सब चलता रहा एंड देन वॉट कैप यू गोइंग वो क्या चीज़ थी कोई कोई किसी की कही बात या अब्बा का अब्बा का ख्याल या सबसे पहले तो मुझे ये पता था कि अगर मैं सबसे पहले तो आई थिंक दैट माय कनेक्शन विद हिम वाज ऑलवेज देयर आई न्यू दैट दिस इज नॉट डेस्टिनी आई न्यू कि ये यहाँ खत्म नहीं हो सकता है बिकॉज जो टैलेंट का बाहर मेरे अंदर डाला है खुदा ने वो ऐसे यूजलेस रीज़न की वजह से नहीं डाला हो सकता वो किसी में भी कोई टैलेंट नहीं डालेगा अगर तो इस दौरान फिर गाने लिखे गाने लिखे पूरा एल्बम लिखा और एक फिल्म लिखी और वो फिल्म अगले साल शुरू हो रही है इन फाइनली तीन बार रुकने के बाद और अभी फिर ना रुक जाएगी और माँ एक गाना है मेरा दैट पीपल लव यूट्यूब फोर मिलियन व्यूज अभी नो मार्शा तो वो भी तभी लिखा और, और भी काफ़ी गाने लिखे Uh, और दुआएं मांगी बहुत एवरी डे आई हैड कैट एंड मी दैट सेट और कोई तीसरा इंसान नहीं था उस कहानी में कोई तीसरी चीज़ नहीं थी उस कहानी में एंड सो मी एंड मोगलू माई कैट विच इज़ देयर फॉर टू ईयर्स एंड देन मोगलू डाइट एंड वो एक और सेटबैक मेरी ज़िंदगी में आया बट आई डोंट नो वो शायद मेरी बीमारी लेके मर गया uh, बेचारा क्योंकि आफ्टर वीक आई स्टार्ट टू रिकवर एंड After a week, I was just, and I was stunned. I was like, "What exactly has just happened?" Because the bleeding stopped, everything got dried off, and uh, I was really happy. And maybe it was faith, God, and my mother's prayers, and that suddenly, just from there, it was done. And uh, I got a drama here in Lahore, and uh, then I got a call, phone call from Karachi. They did a project for Ham called "Halki Si Khalish." and then i did ruksar and then there was no turning back and then slowly steadily main aaj se sare arse mein yeah ye sari jitni takleefon se guzra hai ye nanna baby ji hai usko pehli mohabbat kab hui wo to bahut hi pehle ho gayi thi main bahut dil pe ek insaan raha hu life mein aur dil pe ek isliye raha hu kyunki mere ard gird ki khawateen bahut dil pe ek rahi hain to be honest main bahut chaya hu main कभी किसी लड़की को खुद से ये नहीं कहा है लाइफ में कि आई लाइक यू और यू नो इट्स कोई बाहर चलता है डिनर करता है कभी भी नहीं कहा है लाइफ में कभी नहीं कहा है पर मैं बहुत गया हूँ बाहर डिनर करने बहुत दफ़ा में पहली 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 मोहब्बत किस उम्र में आई वॉज आई थिंक नाइन्थ स्टैंडर्ड में था मैं और मेरी एक सब्सटीट्यूट टीचर आई थी इंग्लिश की वो इस ट्वेंटी थ्री ईयर्स ओल्ड विज देर फॉर टू मंथ्स तो तो बहुत मोहब्बत हो गई उनको मुझसे और फिर मुझे उनसे हो गई और तो हम फ़ोनों पे घंटे घंटों बातें करते थे एक बार मैं उनसे मिला और हमने खाना खाया कहीं बाहर जो 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 इस, इस दिल के टुकड़े हजार हुए जो कोई yeah. को, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा yeah, 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 yeah. तो उसमें पहला पहली चीज़ क्या लिखी थी लिखी एज इन दॉन्ग दॉन्ग या कोई पोयम मैंने पहला गाना माँ मैंने पहला गाना माँ ही लिखा था 
और फिर उसके दो महीने बाद जब उनसे मिला तो उन्होंने मुझे अपने मंगेतर से मिलवा दिया सो मेरा दिल टूट गया और आई मूव ऑन बट आई मूव ऑन वेरी क्विकली सो इन वीक और टू आई वॉज अगैन इन लव एंड देन आई वॉज अगैन इन लव सो बट आई ऑलवेज नो के ये किस हद तक जाएगा ये मुझे पता होता है कि ये यहीं तक का है अभी आगे नहीं जाएगा बट देन फाइनली अच्छे लोग भी मिले लाइफ में और वो अपने एंड पे अच्छे थे मैं अपने एंड पे अच्छा था सो सो पहला पहले क्या चीज़ लिखी थी इस ये जो जो इस दिल के टुकड़े हजार हुए जो कोई कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा तो उसमें पहला पहली चीज़ क्या लिखी थी लिखी एज इन दॉन्ग दॉन्ग या कोई पोयम मैंने पहला गाना माँ मैंने पहला गाना माँ ही लिखा था लेट्स से कभी ना हुआ ना हुआ तनहा जब भी था चाह तुझे क्यों नहीं इट्स एज कभी ना हुआ ना हुआ तन जब भी था चाह तुझे पाया आज जो मैं दूर हूँ तो चाहूँ देखना जागी है आ तू सोई ओ मेरी माँ के जिया लागे ना लागे ना तू जुग न मेरा अब तो यहाँ के पुकारे ना अब कोई नाम मेरा तेरी तरह ओ मेरी माँ so, ये जो ये जो परसोना है देव ये देवदास का yeah. है ना ये मुझे लग रहा है कि एक परसोना है कि वो एक वनरेबल साइड है या आवा अली की हट भी दे तो वो वो तो अट्रैक्ट करती है लड़कियों को शायद आई डोंट नो है ना आई डोंट नो आई सो वो एंगर कहां गया वो जो एक एंगर था वो आता है कुछ लोगों को लगता है बहुत ज्यादा आता है मुझे लगता है इतना ज्यादा नहीं आता है मुझे लगता है वही आता है जहां उसकी जरूरत है अच्छा आई बट ये वो फोर्स नहीं है जो पुश करती है आगे कुछ लोगों को उनका एंगर आके नो नो सी समीना जी आई आई हैव आई हैव वेरी 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 क्लियर अबाउट लाइफ मुझे पता है दर आई हैव बी ऑन टॉप देर इज़ नॉट दर इज़ नो अदर प्लेस फॉर पर्सन लाइक मी मेरा गुजारा ही नहीं है अगर मैं ज़िंदगी में कामयाब नहीं रहता हूँ तो तो मेरा जो पुश है वो शायद मुझे लगता है टॉप पे जा कर भी ख़त्म नहीं होगा बिकॉज सी हमारी जो इंडस्ट्री है ये बहुत ही मुश्किल जगह है और ये इतनी मुश्किल थी नहीं मुझे लगता है जब मैंने ज्वाइन किया था अभी बहुत मुश्किल है अभी आपने जैसे मैंने बीस से ऊपर सीरियल्स दिए हैं टॉप लीडिंग हीरो टी आर पी इज़ बेशुमार आई एम सेंग दिस हीयर बट मैं जितने पैसे लेता हूँ एक सीरियल के आपके नाइन्टी परसेंट हीरोज़ उतने पैसे नहीं लेते सो आई नो दर वेर आई स्टैंड इन द इंडस्ट्री बट दैट्स नॉट इनाफ यहाँ पर और बहुत सारे फंडे हैं जो अभी नेपोटिज़म ने बहुत रिकॉर्ड तोड़ दिया है हमारी इंडस्ट्री में वैसे ही आपको एक एड मिलने के लिए आपका टैलेंटेड होना ज़रूरी नहीं है आपको किसी भी बड़े चैनल का यू एस पी ड्रामा लेने के लिए क्यों नहीं कनेक्शन कहोगे नो 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 नॉट एट ऑल यार बहुत प्लेन नेपोटिज्म है मुझे लगता है हम बहुत जल्दी इंडिया को पीछे छोड़ देंगे क्योंकि इंडिया में अगर वो एक साल में चार स्टार्स के बच्चे प्रोड्यूस करते हैं तो दो ऐसे स्टार्स प्रोड्यूस करते हैं जिनका कोई आगे पीछे नहीं होता है एंड दे एक्चुअली आर देयर फॉर एवर द स्टार सन देयर फॉर जस्ट स्पेशल प्रोजेक्ट्स जो मैथ्स वर्क मिलता है वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिलता है वो विकी कौशल को मिलता है बट एंड यू नो एट द सेम टाइम दिस द वरुण धवन एंड देन इनर इंडस्ट्री नहीं होता ऐसे वो का नहीं होता है ऐसे हमारी इंडस्ट्री में नहीं देखिए मैं यहां तो कोई स्टार बच्चे हैं ही नहीं क्यों नहीं है कम है मतलब आई डोंट वांट टू नेम एनी एनीवन बट बट सी देखिए अजीब कहां लगता है जहां पे कोई क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए सबको आपके शो में आने का कोई क्राइटेरिया होगा लास्ट बन कौन लोग आएंगे यार ये लोग आएंगे जिन्होंने ये ये किया है uh, एक बार ऐसे हो सकता है दैट यू कॉल समबडी दैट यू पर्सनली लाइक एक बार ऐसे हो सकता है दैट यू डायरेक्टर प्रॉब्लम वांट टू से ये मेरा फेवरेट है यार इसको प्लीज़ बुलाएं और इसका ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगता है इसलिए बुला लें बट गेस्ट आना और एक ड्रामे में मेन लीडिंग हीरो आना में बहुत फ़र्क है अगर uh, मैं पच्चीस ड्रामे देता हूँ दो साल में एज अ हीरो 
and I still don't have the script that is with a dost ka bachcha. And that's unfair. जैसे इमरान अशरफ एक एक्टर है आई रिमेंबर मैं दो साल तीन साल से ऑफिशियली इमरान अशरफ के बारे में ना सिर्फ इज़ माई ब्रदर इज़ लाइक लिटल ब्रदर टू मी मैं ना सिर्फ उसके बारे में ये कहता आया हूँ दैट इज़ अ फैन टेस्टिक एक्टर मैं ये भी कहता आया हूँ दैट जो वो करता है वो मैं भी नहीं कर सकता कोई भी नहीं कर सकता इंडस्ट्री में और मैं कसम खा के कहता हूँ कि कोई भी नहीं कर सकता शान भी नहीं कर सकता मुमराना भी नहीं कर सकता आहद भी नहीं कर सकता मैं भी नहीं कर सकता फाद भी नहीं कर सकता इज दैट गुल्ड बट उसको वो जगह तब मिलती है वेन वो अपना शायद बेस्ट काम दे चुका है बस ये सारी इंडस्ट्री में ऐसा है क्या दैट्स हाउ इट इज सो बहुत मुश्किल जगह है टू सर्वाइव एंड फॉर अ पर्सन हु हैज अ डिजीज हु हैज उज बिन थ्रू दैट्स दिस काइंड ऑफ यू नो सर्कल उसके लिए और मुश्किल हो जाता है क्योंकि जब आपको सराइसिस है या आपको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है तो आप बाहर नहीं जा पाओगे ज़्यादा आप दोस्तों के साथ दोस्ती नहीं निभा पाओगे ज़्यादा यू कॉन्ट बी एट द पार्टीज दिस सो मच दैट यू कॉन्ट डू नॉर्मल पर्सन कैन डू आप शूट पे ज़्यादा कभी कभी टाइम नहीं दे पाते हो आप आने में बहुत दफ़ा लेट हो जाते हो बिकॉज फॉर मी इट्स अपलाइंग द मेडिसिन बिफोर आई गो टू द शूट दैन कम बैक वॉश माई सेल्फ इन अपलाइंग द मेडिसिन अगैन माई मी अपलाइंग द मेडिसिन टेक्स अबाउट नाव एंड हाफ अभी भी आई एम आई स्टिल हैव इट इट्स इट्स प्री मच देर या सो मेरे मतलब इससे बाहर कैसे निकला जा सकता नहीं निकला जा सकता कोई कोई ऐसी अभी तक तो नहीं है सब कुछ भी मैंने करीबन अठारह डॉक्टरों से अपना इलाज कराया है सिर्फ पाकिस्तान में मगर वो जो हमारे पुराने जी टोटिया हैं जी जी सब मैं नीम का पानी पिया करेले का पानी पिया एलोवेरा पिया कीमो के पास गया उनकी वो जो घोटने वाली दवाइयाँ होती हैं वो लगाई और एलोपैथिक तो छोड़ ही दें वो तो कितने ही हैं सर फहरिस्त 